வெயிலுக்கும் ஜெயிலுக்கும் பெயர் போன வேலூர் மாவட்டம் தமிழகத்தின் முப்பத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் ஒன்றாக உள்ளது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களையும் பல்வேறு தொல்பொருள் ஆய்வு பகுதிகளையும் இயற்கை வனப்புகளால் சூழப்பட்ட மலை பிரதேசங்களையும் கண்ணு கிணிய சுற்றுலா தலங்களையும் பக்தி பரவசமூட்டும் ஆன்மீக திருத்தலங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள வேலூர் மாவட்டம் பற்றிய பலரும் அறியாத பதினைந்து உண்மைகளை இப்போது பார்ப்போம் இந்தியாவின் பழங்கால நகரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் வேலூர் மாவட்டத்தின் வரலாறு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தொடங்குவதாக திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் உள்ள பண்டைய கால கல்வெட்டுகள் மூலம் அறியப்படுகின்றது பல்லவர்கள் சோழர்கள் நாயக்கர்கள் மராத்தியர்கள் ஆற்காடு நவாப்கள் பிஜப்பூர் சுல்தான் போன்றவர்களால் ஆளப்பட்டு வந்த வேலூர் ஆயிரத்து எழுநூற்றி அறுபதுகளில் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் வசமானது திப்பு சுல்தானை வீழ்த்திய ஆங்கிலேயர்கள் அவருடைய மகன்களை வேலூர் கோட்டையில் சிறை வைத்தனர் ஆயிரத்து எண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக இந்திய சிப்பாய்கள் நிகழ்த்திய கழகம் இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு விதை போட்டது சென்னை மாநகரின் மேற்கே சுமார் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவாகவும் பெங்களூர் மாநிலத்தின் கிழக்கே சுமார் இருநூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவாகவும் அமைந்துள்ள வேலூர் மாவட்டத்தின் பரப்பளவு எண்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து சதுர கிலோமீட்டர்களாகும் இங்கு ஏறத்தாழ ஐந்து லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் ஆரம்பத்தில் வட ஆற்காடு மாவட்டம் என அழைக்கப்பட்டு வந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் முப்பதாம் நாள் வட ஆற்காடு மாவட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மற்றும் அம்பேத்கர் மாவட்டம் என இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு முதல் வேலூர் தலைநகரமாக இருந்தமையால் அம்பேத்கர் மாவட்டமானது வேலூர் மாவட்டம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது வேலூர் மாவட்டமானது கிழக்கில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தையும் தெற்கில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தையும் மேற்கில் தர்மபுரி மாவட்டத்தையும் வடக்கில் சித்தூர் மாவட்டத்தையும் எல்லைகளாக கொண்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டத்தின் பொருளாதாரத்திலும் வேலை வாய்ப்புகளிலும் அங்குள்ள பல்வேறு தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன இங்கிருந்துதான் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் நன்கு பதனிடப்பட்ட தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன மற்றும் காட்பாடியில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு வெடிபொருட்கள் தொழிற்சாலையும் வேலூர் மாவட்ட வாசிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது இந்த தொழிற்சாலையில் மட்டுமே ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றுகின்றனர் வேலூர் நகரத்தின் அடையாளமாக விளங்கும் வேலூர் கோட்டை அந்நகரின் மைய பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த கோட்டையானது இந்திய தொல்லியல் துறையால் பாதுகாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர பேரரசின் பிரதிநிதியாக விளங்கிய சின்னபொம்மு நாயக்கர் என்ற சிற்றரசரால் வேலூர் கோட்டையானது ஓர் படையரனாக சுமார் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் பரப்பளவில் கலைநயத்துடன் கட்டப்பட்டுள்ளது கோட்டையை சுற்றிலும் உள்மதில் சுவர் வெளிமதில் சுவர் என இரண்டு சுற்று சுவர்கள் பிரம்மாண்ட கருங்கற்களை கொண்டு வலுவாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன வெளிமதில் சுவரை ஒட்டிய அகலமான அகழி ஒன்றும் காணப்படுகின்றது கோட்டைக்குள் அழகிய அரண்மனைகளும் பிரசித்தி பெற்ற ஜலகண்டேஸ்வரர் ஆலயம் தேவாலயம் மசூதி மாநில அரசின் அருங்காட்சியகம் போன்றவையும் அமைந்துள்ளன ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் ராஜவம்ச அரசியல் கைதிகளை அடைக்க இந்த கோட்டையை பயன்படுத்தி வந்தனர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இந்திய விடுதலைக்கு வித்திட்ட சிப்பாய் புரட்சி இக்கோட்டையில் தான் நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வேலூர் கோட்டைக்குள் இருக்கும் ஸ்ரீ ஜலகண்டேஸ்வரர் ஆலயம் அந்நகரின் பிரசித்தி பெற்ற வழிபாட்டு தலமாகவும் சுற்றுலா தலமாகவும் விளங்குகிறது கோவிலின் சிறப்பம்சங்களாக விளங்கும் கலைநயமிக்க சிற்பங்கள் மற்றும் தூண்கள் காண்பதற்கு பிரமிக்கத்தக்கதாக உள்ளன இந்த கோவிலின் தெற்கே பிரதான நுழைவாயில் அமைந்துள்ளது நுழைவாயில் ராஜகோபுரம் ஏழு நிலைகளை கொண்டுள்ளது கோவிலுக்குள் கல்யாண மண்டபம் குளம் கண்ணையும் கருத்தையும் கவரும் ஆன்மீக சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்ட தூண்களை கொண்ட மண்டபங்கள் கிணறு உள்ளிட்ட பல சிறப்பம்சங்களை கொண்டுள்ள இந்த கோவில் விஜயநகர கட்டடக்கலையின் அற்புதமாக விளங்குகின்றது வேலூர் மாவட்டத்தின் திருமலை கோடி என்னும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ லட்சுமி நாராயணி பொற்கோவில் பொற்கோவில் அமைய பெற்றுள்ளதால் அந்த இடத்திற்கு ஸ்ரீபுரம் என்ற புதிய பெயரும் சூட்டப்பட்டுள்ளது தென்னகத்தின் பொற்கோவில் என்றும் அழைக்கப்படும் இக்கோவிலானது சுமார் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் அழகிய பூங்காக்களுக்கு மத்தியில் கட்டப்பட்டுள்ளது நட்சத்திர வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கோவில் முழுவதும் தங்க தகடுகளால் வேயப்பட்டு ஜொலிக்க வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கோவிலை கட்ட சுமார் அறுநூறு கோடி ரூபாய் செலவானதாகவும் ஆயிரத்து ஐநூறு கிலோ தங்கம் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது வேலூர் மாவட்டத்தின் சிறப்புகளில் ஒன்றாக உள்ளது ஏழைகளின் ஊட்டி என்றழைக்கப்படும் ஏலகிரி மலை வாணியம்பாடி திருப்பத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள ஏலகிரி கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் ஆயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள மலைகளால் சூழப்பட்டுள்ள ஓர் ரம்மியமான பிரதேசமாகும் சுமார் முப்பது சதுர கிலோமீட்டர்கள் பரப்பளவை கொண்ட ஏலகிரி மலையில் ஆண்டுதோறும் மே மாதங்களில் கோடை விழா நடைபெற்று வருகின்றது மலையேற்ற வழித்தடங்கள் அரச
பூங்காம் இயற்கை பூங்கா மங்கலம் தாமரை குளம் நிலவூர் ஏரி மற்றும் பூங்கா இயற்கை வனப்புகளால் சூழப்பட்ட மலைப்பகுதி உள்ளிட்டவைகள் ஏலகிரி மலையின் சிறப்பம்சங்களாக உள்ளன வேலூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய பொழுதுபோக்கு அம்சங்களில் ஒன்றாக உள்ளது அமிர்தி வன உயிரியல் பூங்கா வேலூர் நகரில் இருந்து சுமார் இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த பூங்கா இருபத்தி ஐந்து ஹெக்டர் பரப்பளவில் பறந்து விரிந்துள்ளது விடுமுறை நாட்களில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து செல்லும் இடமாக விளங்கும் அமிர்தி வன உயிரியல் பூங்காவில் பலவித பறவைகள் குரங்குகள் காட்டு பூனைகள் முயல்கள் மலைப்பாம்புகள் உள்ளிட்ட விலங்கினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன வேலூர் மாவட்டத்திற்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கிறது காவலூரில் அமைந்துள்ள வைனு பாப்பு அப்சர்வேட்டரி எனப்படும் வானியல் ஆய்வகம் இந்த ஆய்வகத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வானியல் ஆய்வு தொலைநோக்கி நிறுவப்பட்டுள்ளது தொலைநோக்கி நிறுவுவதற்கு ஏற்ற பண்புகளான உயரமான நிலப்பகுதி மேகமூட்டமற்ற தெளிவான வானம் நகர வெளிச்சத்தால் பாதிக்கப்படாத தன்மை போன்ற முக்கிய பண்புகளை வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காவலூர் கொண்டிருந்தமையால் வானியல் ஆய்வுக்கான பிரம்மாண்ட தொலைநோக்கியை இவ்விடத்தில் நிறுவியது இந்திய அரசு இந்தியாவின் தலை சிறந்த மருத்துவமனைகளில் ஒன்றான சிஎம்சி எனப்படும் கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் வேலூரின் புகழுக்கு வலு சேர்ப்பதாக அமைந்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டில் ஐடா சோபியா ஸ்கடர் என்ற அமெரிக்க பெண்மணியால் நிறுவப்பட்ட இது பெண்களுக்காக செயல்பட்ட முதல் மருத்துவ கல்வி நிறுவனமாகும் தொழுநோய்க்கான உலகின் முதல் மறுசீரமைப்பு சிகிச்சை இந்தியாவின் முதல் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை முதல் எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை உட்பட பல சிகிச்சைகளுக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்த சிஎம்சி இந்தியாவிலும் சர்வதேச ரீதியிலும் மருத்துவத்திற்கான மதிப்பு மிக்க இலக்காக உள்ளது வேலூரின் பாலாற்றங்கரையில் அமைந்துள்ளது ஓர் உயர்ந்த நுழைவாயில் டெல்லி கேட் என்று அழைக்கப்படும் இது ஆயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ராபர்ட் கிளைவ் என்ற ஆங்கிலேயர் ஆர்காடு நவாபை வீழ்த்தியதன் நினைவாக கட்டப்பட்டுள்ளது ஆர்ச் வடிவத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த நுழைவாயிலின் மேல்புறத்தில் அறை ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறையில் இருந்துதான் ராபர்ட் கிளைவ் பல முக்கிய முடிவுகளை எடுத்ததாக நம்பப்படுகின்றது ஆர்காடு கோட்டையின் பிரதான நுழைவாயிலாகவும் டெல்லி கேட் நுழைவாயில் இருந்தது வேலூரின் கிழக்கே சுமார் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது ரத்தினகிரை கோவில் புகழ்பெற்ற சிறு மலை கோவிலான இது முருக பெருமானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது பதினான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த முருக நடிகரான அருணகிரி நாதரின் பாடல் வரிகளில் இந்த கோவிலானது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வேலூர் காட்பாடி சாலையில் பழைய பாலத்தின் அருகே பாலாற்றின் தென்கரையில் அமைந்துள்ள முத்து மண்டபம் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மற்றொரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடமாகும் இலங்கையின் கண்டியை ஆட்சி செய்த விக்ரம ராஜசிங்கன் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் வீழ்த்தப்பட்டு வேலூர் கோட்டையில் மனைவியுடன் சிறை வைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்து எண்ணூற்றி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் நாள் மறித்து போன விக்ரம ராஜசிங்கனின் சமாதியாக கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு தமிழக அரசால் கட்டப்பட்டது விக்ரம ராஜசிங்கன் இலங்கையின் கண்டியை ஆட்சி செய்த கடைசி தமிழ் மன்னன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வேலூர் மாவட்டத்தின் மற்றொரு முக்கிய பொழுதுபோக்கு இடமாக உள்ளது ஜலகம்பாறை நீர்வீழ்ச்சி ஏலகிரி வழியாக பாயும் அத்தாறு ஆறு மூலம் உருவாகும் இந்த நீர்வீழ்ச்சியின் உயரம் முப்பது மீட்டர் ஆகும் நிலவூர் கிராமத்தில் இருந்து சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் மலையில் அமைந்துள்ள இந்த நீர்வீழ்ச்சியின் அருகில் சிவலிங்கம் வடிவில் ஒரு கோவிலும் உள்ளது மூலிகை மரங்கள் சூழ்ந்த அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியில் அமைந்துள்ளமையால் இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்தால் பல நோய்கள் குணமாகும் எனவும் நம்பப்படுகின்றது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க